देखो डांस करने का शौक है थोड़ा बहुत मुझे भी अच्छा तो डांस भी कर लेंगे करना है जी और देख भी लेंगे देखना है कि करना है देखना है पहले अच्छा उसके बाद मूड क्या तो कर लो अच्छा समझ गया मैं कौन सा डांस कराने दिखाने लेके <laughs> टाइम आ गया फिर निकलने का और जाने का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का न्यूयॉर्क तो न्यूयॉर्क का सफर शुरू हो गया है और अब बॉर्डर क्रॉस करना है मैं हूँ फिलहाल कोबेक में बिल्कुल बॉर्डर के पास मैं रुका था क्योंकि मॉन्ट्रियल दो दिन मेरे को शूट करना था वीज़ा वीडियो के कुछ शॉर्ट्स लेने थे और मॉन्ट्रियल शूट करना था अब मेरे को यहाँ से निकलना है सीधा न्यू सामने साइन आने शुरू हो गए हैं न्यू के बेसिकली न्यू एक स्टेट है और न्यू सिटी उसकी कैपिटल है तो इसलिए अब यहाँ से बॉर्डर आने वाला है तकरीबन एक घंटा दूर बॉर्डर है और इसके बाद एंटर कर जाना है सीधा यूनाइटेड स्टेट्स और उसके बाद वहाँ से तकरीबन पाँच घंटे की ड्राइव और और फिर मैं पहुँच जाऊँगा फाइनली व्हाइट प्लेन्स जो कि न्यूयॉर्क से पौना घंटा पहले है जहां मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूं पांच मिनट में बॉर्डर आने वाला है मगर बॉर्डर पे जो है कैमराज या किसी भी तरीके की फिल्मिंग सिक्योरिटी चेक पे अलाउड नहीं है किसी भी इमिग्रेशन वाली जगह पे कैमराज अलाउड नहीं होते हैं चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे वो लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग हो तो इसीलिए वो वाला पार्ट तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता बट क्या कहते हैं उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे से इन्होंने क्वेश्चन क्या क्या पूछे तो बॉर्डर पे तो पहुंच गया हूँ ये बॉर्डर है यहाँ पे ही क्वेश्चंस और जांच पड़ताल होती है जो होती है इनके पास पूरी अथॉरिटी होती है चाहे तो गाड़ी वाड़ी सब खुलवा के देख सकते हैं बट अब क्या कहते हैं बस मेरा नंबर आने वाला है ये सामने ये जो गाड़ी है ये जाएगी तो इसके बाद फिर नया नंबर आएगा इमिग्रेशन क्वेश्चन के आंसर के लिए थोड़ा सा टाइम में आगे चलना पड़ेगा तो पहले तो उन्होंने मेरे से इमिग्रेशन में ये पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं मैंने बोला वाइट प्लेन्स न्यूयॉर्क फिर उन्होंने पूछा कि वहाँ क्यों जा रहे हैं तो मैंने कहा अपने बचपन के दोस्त से मिलने क्योंकि वो रिसेंटली यूएसए मूव कर गया है तो उन्होंने कहा जो आपका बचपन का दोस्त है वो वहाँ करता गया है मैंने कहा मूव किया है वर्क परमिट है उसके पास तो वो काम करने आया है यहाँ पर वर्क वीज़ा पर उन्होंने कुछ अब कौन सा वीज़ा मैंने कहा वो मुझे नहीं पता इतना पता है कि वर्क वीज़ा है तो फिर उन्होंने कहा कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो मैंने कहा जी तीन दिन के लिए संडे को वापस आ जाऊँगा ये सारी कहानी उन्होंने पूछी उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कोई चीज उनके लिए कोई तोहफा लेके जा रहे हो क्योंकि ड्यूटी लग सकती है तो इसलिए मैंने कहा कोई तोहफा नहीं है अपना बचपन का दोस्त है क्या तोहफा लाना हाँ तोहफा तेरे को यही दिला दू तोहफा नहीं लाया यार तुम मेरे से तोहफा भाई अब हम देखो ऐसे ही है साथ भी नहीं यार बट मतलब थोड़ा तो अच्छा लगता है चलो भाई का तोहफा ड्यू हो गया इनको आज तोहफा दिला देंगे क्या लेंगे आप तोहफे में एक ही चीज़ ले सकता हूँ मैं तो मैं, मैं समझ गया <laughs> इनको लेके जाना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर टाइप के क्लब में ठीक है हाँ ये बातें ऑफलाइन करने वाली हैं और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप जब जा रहे हैं तो आपके पास पैसे वैसे कितने हैं मैंने कहा मेरे पास चार पाँच सौ यू डॉलर हैं जो मैं अपनी ट्रिप के लिए लेके आया था बस यही क्वेश्चन है जो मैंने पूछे बेसिकली वो ये पूछते हैं कि आप उनकी कोशिश ये होती है कि आप जा रहे हैं तो उनको आंसर से ये पता लग जाए तो कि आप लेजिटिमेटली रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं और वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं तो क्योंकि अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो आपकी बातों में आ जाएगा और उनकी ट्रेनिंग यही होती है कि उनको झूठ पकड़ने होते हैं तो इसीलिए अगर आपकी कोई इंटेंशन गड़बड़ नहीं है तो इमिग्रेशन पर कोई लफड़ा नहीं आता इन सब से थोड़ी देर में मिलाऊंगा बट अभी जरा जर्नी पे वापस आ जाएं। और अब जो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद स्पीड लिमिट चेंज हो गई है बेसिकली कनाडा में किलोमीटर पर आर चलते हैं 100 मैक्सिमम होती है 120 तक चलता है यहाँ पे स्पीड लिमिट माइल्स पर आर में चलती है और अच्छी बात यह है कि कनाडा और यूएस में जो भी गाड़ियाँ मिलती हैं उनमें स्पीडोमीटर दोनों माइल्स और किलोमीटर पर आर में होता है जैसे कि मेरी गाड़ी में भी माइल्स और किलोमीटर दोनों देखते हैं अब स्पीड हो गई है पैंसठ माइल पर आवर मैक्सिमम और दूसरा बड़ा डिफरेंस जो यहाँ पे आके पता लगता है वो ये है कि यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो गैलन पर लीटर हो जाते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट कनाडा से फिर भी सस्ता पड़ता है पर्टिकुलरली कोबेक से कोबेक में ऑन के मुकाबले पेट्रोल महंगा है 
तेल ऑलमोस्ट खाली था तो मैं यूएस में रुकाऊँ क्योंकि यहाँ पे तेल थोड़ा सा सस्ता होता है बट यहाँ पे मशीन जो हैं ऑटोमेटिक मशीन इनमें मैंने अपना कार्ड ला तो वो कहती है कि अपना जिप कोड डालो जिप कोड तो अपना है नहीं क्योंकि हम यू में रहते नहीं तो इसलिए मैं अंदर गया कार्ड दिया प्री पे करा लिया अब पम्प में क्रेडिट आ गया चालीस डॉलर का तो अब इसमें भर लेते हैं ज़रा गैस पहले तो टंकी खोली जाए ग्रेड सेलेक्ट करना है तो ग्रेड एट्टी सेवन सबसे सस्ता तो 40 डॉलर के मैंने जो है क्रेडिट करवा लिया क्योंकि आइडिया नहीं था कितना भरेगा कितना नहीं भरेगा तो इसलिए 40 प्री पे कर दिया चालीस का तो आ ही जाएगा और ये भरवाने के बाद फिर आगे जाना है दो घंटे का सफ़र तकरीबन दो ढाई घंटे का भी और बचा है बहुत बढ़िया टाउन है ये जॉर्ज लेक वेल बहुत सुंदर सी लेक है यहाँ पर और इट्स बेसिकली रिजॉर्ट टाउन और न्यूयॉर्क जाते हुए ऐसे रस्ते में बहुत सारे आते हैं रियली फ्रिटी रियली नाइस रियली गुड फील बड़ी अच्छी है वाइफ बड़ी अच्छी है फिलहाल तो मौसम भी बड़ा अच्छा है और मज़ा तो आ गया जब पेट्रोल भरा सिर्फ पचपन रुपये लीटर जो कि कनाडा में भी अराउंड पैंसठ सत्तर के आसपास है ओके okay, तेल भर गया तो अब वापसी आगे की तरफ और अब कुछ खाने का जुगाड़ ढूंढना है रस्ते में कोई ठंडी शड्डी आ गया तो वहां रुका जाएगा बट फिलहाल जरा निकला जाए ओ यहाँ पे चलान हो जाता है अगर आपकी आंखें कमजोर हो और आपने चश्मा नहीं पहना हो तो क्योंकि लाइसेंस पर लिखा जाता है कि इन दी अखा कमजोर नहीं और रस्ते के लिए मैं ये गंडोला बार्स पकड़ लेता हूँ इससे ये होता है कि भाई चलो रस्ते में गंद खाने का मन नहीं करता कि कुछ फ्राइड खा लिया या फास्ट फूड या जंक फूड खा लिया इससे ये है कि काम कर जाना और फिर रस्ते में आए कुछ दो चार डॉलर वाली टूल कुछ बड़ी खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिजेस और एक और बड़ी खास चीज जो कि यहाँ के विलेजेस में दिखती है कि यहाँ पे हर घर के बार और पोल्स पे इनकी अपनी कंट्री के फ्लैग्स लगे होते हैं ओके okay, जी पाँच बज गए हैं तकरीबन शाम के रुकते पड़ते पहुंचने वाला हूं बट अभी पहुंच के ये पता करना है कि उसको आके नीचे कैसे पुलाऊंगा कैमरे पे कुछ दाग लग गया लगता है ओ पहले जरा इसको साफ कर लूँ और जब मेरे पहुंचने में अराउंड दस मिनट ही बचे थे तो न्यूयॉर्क की तरफ सीधा जाने वाली रोड से मैं लेफ्ट हो गया वाइट प्लेन्स की एग्जिट की तरफ और फाइनली पहुंचा उस बिल्डिंग में जहां पे अब मेरे बचपन का दोस्त रहता है तो इसकी बिल्डिंग में तो पहुंच गया हूं अब अंदर जाके पता करना है ऊपर कैसे जाना है क्योंकि फोन वोन तो चल नहीं रहा तो इसलिए अंदर ढूंढना पड़ेगा कि कोई गार्ड वार्ड बैठा है फिर उसके फ्लैट का नंबर मिला के नीचे बुलाना पड़ेगा उसको फिर फाइड आउट करेंगे कि पार्किंग क्या करनी है भाई यहाँ तो पंद्रह डॉलर दिन के तो बिल्डिंग वाले कह रहे हैं यहाँ पे सामने फिलहाल गाड़ी ठीक है सीधा फ्लैट में चला जाओ तो अभी वहीं जा रहा हूँ सीधा ऊपर बस भाई ये अभी तक ओके कट रही थी अब बेटर कटे की तू आई तीन चार दिन में मुझे पता है एक पार्ट रह गया है वो जो है मैं उस मैंने सोचा उसका कुछ हिस्सा न्यूयॉर्क में शूट कर लेंगे क्योंकि कैमरा पर्सन तो मेरे साथ होने ही वाला है तो इसीलिए इसको थोड़ा सा जो है मैं काम पे लगाता हूँ अपने कैमरा वैमरा वाले सिखाता हूँ ठीक है पकड़ लेगा भाई गिब्बल काफ़ी भारी होता है इधर आ पकड़ने में माहिर है क्या क्या पकड़ा है आपने कुछ भी नहीं यार अभी तो अपने शौक ही पूरे कर रहे हैं कभी स्पीकर पकड़ लेते हैं कभी कुछ नया स्पीकर लिया भाई ने आज मैं सुनेंगे इस पे गाने और सुना बस भाई फर्स्ट क्लास बाकी ठीक ठाक गाड़ी बड़ी आराम से चलाई गाड़ी बढ़िया चल गई सफर थोड़ा लंबा था बट कट गया टाइम खा के आया नहीं हाँ हल्का फुल्का ही कुछ खाया था बीच में रस्ते में एक बर्गर पकड़ लिया था बाकी ग्रोला बार खाई है खाने में क्या खिलाओगे आज राजमा चावल आये हाय राजमा चावल बन रहे हैं आज तो चलो बढ़िया खिलाफ बनाए हाँ भाई हाँ जी केड़े चावल कटे ने भाई ये है दावत अल्टीमेट क्या बात है 
A tu dau rău în mine. O să dau rău. Aici am rău. Da, va trebui să mă înăndăm bine că ai mai tăiat în urmă ața ala. Bier pe bier părie. Iodii! Bier pe părie și... Alea. Ok, zi, tu finally pe mașină mea apne dost, că e care părie e Mr. Saurabh Divan. Alea eu. Or, e... Cor si clase părerem sa atme sa atme sa atme sa atme? Sa atme 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 मशहूर बोलो या बदनाम बोलो नहीं नहीं मशहूर है मशहूर फेमस है फेमस 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 ठीक है पढ़िया ये क्या भाई मशीन तो नहीं कौन सी है ये बनी मशीन भाई ये मैंने अभी लिया है दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट सरफेस और टच स्क्रीन लैपटॉप तू मैक का फैन है नो दैट इसका बेस्ट चीज़ ये है इसको � यार ये है 1500 डॉलर्स 1500 डॉलर यूएस अच्छा तू ये बता ये जो तेरा अपार्टमेंट है हाँ सिटी का नाम क्या व्हाइट प्लेन व्हाइट प्लेन व्हाइट प्लेन्स न्यूयॉर्क सिटी से 40 मिनट की ट्रेन राइड पे 40 मिनट ट्रेन डाइन 40 मिनट्स बाय रोड 40 मिनट्स बाय रोड तकरीबन ऑन द ऑन नॉर्थ नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ ट one BHK studio. I mean, one BHK, not studio. One BHK. There is a whole kitchen here. There is a living area. And you can tell me that this is your premium building in the whole white room. Yes, the premium building in the white room is this one. And what do you pay for rent? $2,900 per month. $2,900 per month. About $2,000. $2,000 per month. $2,000 per month. One bedroom. One bedroom. You are very good. Now, tell me that what are you doing? This is Dalvini, 15 years old. Diageo's portfolio. Smoky, peaty, but fruity as well. So this is perfect if anyone who loves to enjoy single molds. Single mold? Yes, single mold. Now, what is the technical language of the rest of the rest? I will tell you why you know so much about Dadu's story. First, tell me. No, you tell me. You are the one who made my pack. Yes, yes. ये ये वो साव है जिनको मैं क्लबों से लाता रहूँ क्योंकि मैं दारू पीता नहीं That is embarrassing but इनको फिर वापसी में ले गया था था और इनको इतनी मालूमात इसलिए है क्योंकि ये डीआजीओ से एसोसिएटेड रहे हैं बहुत टाइम तक nine years nine years नौ साल इन्होंने दारू की कंपनी में जॉब करी है बड़ी सीनियर प्रोफाइल में सीनियर प्रोफाइल पूरे नॉर्थ में जितनी प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं वहाँ पे अल्कोहल सप्लाई होटल प्रॉपर्टीज और होटल क्लब्स रेस्टोरेंट्स बैंकर्स एंड ऑल द लग्जरी ब्रांड्स तो हर फेमस फाइव स्टार के जनरल मैनेजर और फूड एंड बेवरेज मैनेजर इनको जानते हैं यस और तभी भी हमें जाना होता था पूरी जिंदगी किसी भी बढ़िया से बढ़िया महंगे से महंगे क्लब की पार्टी में तो हमने आज तक कभी कोई कवर चार्ज पे नहीं किया और ना ही कोई एक्चुअली कोई बिल भरा और सब इनकी बदौलत था एवरीथिंग लेवरी इंसेंटिव्स हाँ लेवल इंसेंटिव ऑफ दिस प्रोफाइल यस अगली वीडियो में मैंने इसे यूएसए के ड्राइविंग रूल सिखाने की गलती कर दी अब जब गाड़ियों के साथ से निकल रहे हैं ना मिनिमम एक मीटर का गैप होना चाहिए एक मीटर उधर के नापू पहले सॉरी बीप डाल दे चले गोड़ाल ओ मोटा उड़ा दिया उसका दो ग्लास अंदर गए हैं और जॉन पर चेंज हो गया है म्यूजिक का और मेरी इस ट्रिप की डेढ़ सारी स्टोरीज आपको मेरे इंस्टाग्राम में हाइलाइट्स में मिल जाएंगी और ये वो बंदा है जिसका इंस्टाग्राम बहुत ग्लैमरस है ग्लैमरस चॉकलेट बॉय है भाई साहब चॉकलेट बॉय इसको मैं टाइम मारता था अपने कुफल में। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन मत भूलिएगा एंड आगे की ऐसी ही वीडियोस के टाइमली अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन।